హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లిటిల్ థింగ్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను డచెస్ మె మెన్సురేషన్ కప్ గురించి రివ్యూ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి యాక్చువల్గా నేను ఈ మెన్సురేషన్ కప్ గురించి ఫస్ట్ టైమ్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ యూట్యూబ్లో చూశాను సో నాకు ఆ కాన్సెప్ట్ కొత్తగా అనిపించింది ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ తర్వాత స్కిప్ చేస్తాను ఈ మధ్యన నేను హరీష గారు చేసిన వీడియో చూశాను ఈ మెన్సురేషన్ కప్ మీద సో ఒకసారి ట్రై చేద్దాము అని చెప్పి నేను అమెజాన్ డాట్ కామ్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఈ పర్టికులర్గా నేను ఈ బ్రాండే ఎందుకు ఆర్డర్ ఇచ్చాను అంటే దీనికి రివ్యూస్ బాగున్నాయండి అరౌండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ యూజర్స్ రివ్యూస్ ఇచ్చారు అందులో లైక్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి అలాగే ఇది కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గా ఉంది ఫిఫ్టీన్ నైంటీ నైన్ డాలర్స్కి టూ కప్స్ వస్తున్నాయి సో నాకు కాస్ట్ కూడా రీజనబుల్గా అనిపించి సరే ట్రై చేద్దామని దీన్ని ఆర్డర్ ఇచ్చాను ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పటికీ వన్ సైకిల్ యూజ్ చేశానండి నాకైతే చాలా మంచిగా అనిపించింది సో నేను ఈ కప్పు వాడే ముందర దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను నెట్లో బాగానే గ్యాదర్ చేశాను సో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అట్లీస్ట్ ఒకరికైనా ఇది యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్గా ఈ మెన్సురేషన్ కప్ అనేది అరౌండ్ నైన్టీన్ థర్టీస్లోనే కనిపెట్టారండి అప్పటి నుంచి వా వాడుతున్నారు ఇదేదో రీసెంట్గా కనిపెట్టింది కాదు బట్ దీనికైతే అడ్వర్టైజింగ్ మన శానిటరీ ప్యాడ్స్కి అడ్వర్టైజింగ్ ఉన్నట్టు దీనికి అడ్వర్టైజింగ్ లేదు నేనైతే చూడలేదు ఇది ఓన్లీ మౌత్ పబ్లిసిటీ ద్వారానే ఇప్పుడిప్పుడు జనాలకి చాలామందికి తెలుస్తుంది బేసిక్గా మెన్స్ట్రల్ కప్ని ఫుడ్ గ్రేడ్ సిలికాన్తో తయారు చేస్తారు మనకి నార్మల్ మనం యూజ్ చేసే ప్యాడ్స్కి ఈ మెన్స్ట్రల్ కప్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ మెన్స్ట్రల్ కప్ మన బ్లడ్ని అబ్జార్బ్ చేయటం మానేసి ఇది క్యాచ్ చేస్తుంది ఇది క్యాచ్ చేసి ఆ బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది జనరల్గా మన ప్యాడ్స్ కానీ టాంపన్స్ కానీ ఏం చేస్తాయంటే మన బ్లడ్ని అబ్జార్బ్ చేస్తాయి అండ్ ఆ ప్యాడ్స్ అండ్ టాంపౌన్స్ ఏంటంటే కెమికల్స్ తోటి తయారు చేస్తారు కాబట్టి అవి మనం రిలీజ్ చేసే బ్లడ్ మొలాన్న టాక్సిన్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో దానికన్నా ఈ మెన్సురల్ కప్ వాటం మొలాన్న టాక్సిక్ ఫ్రీ అండ్ హైజినిక్గా కూడా ఉండొచ్చు నేను ఫస్ట్ మీకు ఈ డచెస్ కప్ని బై చేసిన తర్వాత అందులో ఏముచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు అని మీ అందరికీ చూపిస్తున్నాను ఇది ఇంత చిన్న సైజులో ఉందండి లైక్ ఆల్మోస్ట్ మన వ్రిస్ట్కి సరిపోయే సైజులో ఉంది ఇందులో టూ కప్స్ ఇచ్చాడు ఒకటి పర్పుల్ కలర్ అండ్ ఒకటి పింక్ కలర్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్యాకెట్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను నాకు ఈ టూ కప్స్ని ఈ పౌచ్లో ఇచ్చాడు అలాగే దీనికి ఒక మాన్యుయల్ కూడా ఇచ్చాడు ఈ మాన్యుయల్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు లైక్ మనము ఆ కప్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఈ కప్ యూజ్ చేసే ముందర మనం ఏ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి అలాగే ఈ కప్ సైజెస్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేశాడు ఈ కంపెనీకి వచ్చి టూ సైజెస్ ఉన్నాయండి సైజ్ ఏ అండ్ సైజ్ బి సైజ్ ఏ వచ్చి ఒకవేళ మీకు పిల్లలు పుట్టిన ఆర్ లేకపోతే మీ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మీరు సైజ్ ఏ వాడాలి సైజ్ బి వచ్చి మీకు ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ ఉండి మీకు ఇంకా పిల్లలు లేకపోతే మీరు సైజ్ బి వాడచ్చు నా ఏజ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నాకు సైజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు నేను మీకు పర్పుల్ కలర్ కప్ చూపిస్తున్నానండి నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఇది సిలికాన్తో తయారు చేశారు కాబట్టి మీకు ఇది ఎటువంటి హామ్ చేయదు అండ్ దీన్ని మీరు టెన్ అవర్స్ వాడచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నేను ఇది ట్రై చేశాను కాబట్టి నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను మీకు ఏమన్నా డౌట్లు ఉంటే మీరు డాక్టర్ని కూడా సంప్రదించవచ్చు 
ఈ కప్ చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందండి మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుందో లేదో ఈ కప్కి చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి లైక్ కప్ చుట్టూరు ఒక సిక్స్ హోల్స్ ఉన్నాయి ఈ హోల్స్ని సక్షన్ హోల్స్ అంటారండి ఇవి ఈ కప్కి మెయిన్ ఎందుకంటే ఈ కప్ మన సర్వీస్కి గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటుంది మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు దాన్ని రిలీజ్ చేయటానికి ఈ సక్షన్ హోల్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు మనం కప్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ రెండు లిప్స్ని ఇలా జాయిన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ మధ్యలోకి మడత పెట్టాలి అలా మడత పెడితే మనకి ఇలా సీ ఫోల్డ్ కింద వస్తుంది సైడ్ నుంచి చూస్తుంటే మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది మనం అంత పెద్ద కప్ని ఇలా చేయటం వలన ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా సీ షేప్లో ఉంది మనం దీన్ని ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఫింగర్స్ని స్లోగా వదిలితే అది ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యి మన సర్వీస్కి పట్టుకుంటుంది మాట అది కరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్ చేయటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనము అది కరెక్ట్గా ఫిక్స్ అయ్యేటట్టు మనము ఇన్సర్ట్ చేసుకోకపోతే లీకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో నేను స్టార్టింగ్ దీన్ని ట్రై చేసే వాళ్ళు ఈ కప్తో పాటు ప్యాడ్ కూడా పెట్టుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత టైం వరకు మీకు లీకేజ్ లేకుండా ఈ కప్ మిమ్మల్ని సేవ్ చేస్తుంది అన్న ఐడియా మీకు వస్తుంది ఇనిషియల్గా వన్ సైకిల్కి మీరు ప్యాడ్ పెట్టుకుంటే మంచిది అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోల్డ్ ఏంటంటే ఇలాగ లిప్స్ రెండు క్లోజ్ చేసి దీన్ని ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్కి ఇలా మడత పెట్టాలి మనకి ఇలా సెవెన్ షేప్లో వస్తుంది సో మనకి సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసుకొని మనం యాజ్ యూజువల్గా స్లోగా లీవ్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఇలా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్స్ ఉన్నాయండి నైన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోల్డ్స్ అయితే నేను యూట్యూబ్లో చూశాను మీకు ఏది కంఫర్ట్ ఉంటే మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఇది అంత ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా స్మూత్గా అవుతుంది బేసిక్గా నాకు ఈ టూ ఫోల్డ్స్ కంఫర్ట్గా అనిపించాయి అందుకే నేను మీకు ఈ రెండు చూపించాను ఈ కింద చూపిస్తుంది చిన్నగా ఉంది కదా అదేంటంటే మనము రిమూవ్ చేయటానికి మనకి గ్రిప్ ఇవ్వటానికి అండి మనం డైరెక్ట్గా దాన్ని బట్టి లాగితే మనకి కొంచెం ఇబ్బందిగా అండ్ పెయిన్గా ఉంటుంది మనం రిమూవ్ కూడా చాలా ఓపిక్గా చేయాలి ఇనిషియల్గా కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందండి బట్ మన ప్రాక్టీస్ తోటి మనం పర్ఫెక్ట్గా అండ్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆ కింద ఉన్న గ్రిప్ తోటి మనం నెమ్మదిగా రొటేట్ కానీ స్క్వీజ్ కానీ చేస్తే మనకు ఆ సక్షన్ రిలీజ్ అయ్యి కప్ ఈజీగా బయటకు వస్తుంది పెయిన్ లేకుండా సో ఇన్సర్షన్ అండ్ రిమూవల్ వచ్చి కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలండి డే వన్ డే టూ కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది బట్ ప్రాక్టీస్ చేసే కొలది మనకి ఈజీగా మనకు ఆ మెథడ్ తెలుస్తుంది అండ్ మనకు అంత పెయిన్ లేకుండా ఉంటుంది బట్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నో పెయిన్ నో గెయిన్ మనం ఇనిషియల్గా ఇబ్బంది పడినా కూడా మనకి ఆ ట్రిక్ తెలిస్తే మన లైఫ్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని మళ్ళీ ప్యాకెట్లో పెట్టేస్తున్నాను ఇది క్యారీ చేయటం కూడా చాలా సింపుల్ మనం హ్యాండ్ బ్యాగ్లో చాలా ఈజీగా క్యారీ చేయవచ్చు నాకు మాన్యుయల్లో అప్డేట్ చేశారండి ఈ కప్ని టెన్ ఇయర్స్ వరకు వాడచ్చు అని ఇది మనము సైకిల్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు లైక్ సైకిల్ ఫైవ్ డేస్ ఉందనుకోండి ఆ ఫైవ్ డేస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం క్లీన్ చేసుకుని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ వేడి వాటర్లో ఉంచి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్ లేదు అంటే మీరు శుభ్రంగా దీన్ని సోప్ లిక్విడ్ సోప్ తోటి కానీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని వెంటనే యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు అలాగే సైకిల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని కంపల్సరీ స్టెరిలైజ్ చేసి మనము దీన్ని నెక్స్ట్ యూజ్ నెక్స్ట్ సైకిల్కి యూజ్ చేసుకోవాలి స్టెరిలైజేషన్ అయితే చా కంపల్సరీ అండి అప్పుడే మనం హైజీనిక్గా ఉంటాము ఈ కప్ని ఎలా వాడాలో చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు దీని ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్కి వెళ్ళే ముందర ఈ కప్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మీ హ్యాండ్స్ చాలా ఫస్ట్ వాష్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మన హ్యాండ్స్ ద్వారా మన ఇంటర్నల్ పార్ట్స్కి బ్యాక్టీరియా వెళ్ళకూడదు సో కంపల్సరీ మీరు హ్యాండ్ వాష్ ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మీ హ్యాండ్స్ మటికి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి ఇది మెయిన్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనము వీటి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం 
ఫస్ట్ ప్రోస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ కప్ రీయూజబుల్ సో మనము బ్రాండ్ని బట్టి వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు అండి సో మనం ప్రాపర్గా స్టెరిలైజ్ చేసుకుంటే దీని లైఫ్ టైం ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి టెన్ ఇయర్స్ వరకు వాడుకోవచ్చు దీని ద్వారా మనము అమౌంట్ సేవ్ చేయొచ్చు సో ఇదేంటంటే మీరు త్రీ హండ్రెడ్లో వస్తుంది అని కాకుండా దీని ప్రైస్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ మీరు రివ్యూస్ చదివి తీసుకుంటాం మంచిది ఎందుకంటే ఇది కప్ సైజ్ అందరికీ పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వదండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యే కప్ దొరికితే మీరు ఇంకా దాన్ని చూసుకోక్కర్లేదు సో మీకు పర్ఫెక్ట్ సైజ్ దొరకటం ఇంపార్టెంట్ అది దొరికితే కనుక మీరు టెన్ ఇయర్స్ వరకు దాన్ని ప్రాపర్ కేర్ తీసుకుంటే హ్యాపీగా వాడుకోవచ్చు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి మనం దీన్ని ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ వరకు దీన్ని మార్చాల్సిన అవసరం లేదు అది కూడా మీ ఫ్లోని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీది నార్మల్ ఫ్లో అయితే మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు హెవీ ఫ్లో అయితే దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోండి చూసుకుని దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నైట్ టైమ్స్ అయితే హ్యాపీగా స్లీప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మధ్యలో లెగిసి మార్చాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఈ కప్ కనుక పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయితే మనకి లీకేజ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు అలాగే థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి మనకి మామూలుగా మన ప్యాడ్స్ అది మనకి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి ఇదేంటంటే మన బాడీ లోపల ఉండి అది కరెక్ట్గా ఫిట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఆ బ్లడ్ స్మెల్ అదేది రాదు అండ్ వర్కింగ్ ఉమెన్స్కి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేకపోతే స్విమ్మింగ్ కానీ కంఫర్టబుల్గా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది యూరినేషన్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమా అని బట్ దీనికి దానికి సంబంధం లేదండి దీనికి దీని ఫ్లోకి దాని ఫ్లోకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో మీరు హ్యాపీగా యూరినేట్ చేసుకోవచ్చు సో అది ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు ఇంకా నన్ను అడిగితే ఇంకా నేను చాలా పాజిటివ్స్ చెప్తాను ఎందుకంటే నాకైతే ఇది బాగా నచ్చింది అండ్ ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ మీరు మామూలుగా ప్యాడ్స్ అయితే మనకి ఎప్పుడైనా అవి అయిపోయినా మర్చిపోయినా మనం అప్పటికప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి ఈ టైప్ ఏమి ఉండదండి మనం ఈ కప్ రీయూజబుల్ కాబట్టి మనము ఇమీడియట్గా దీన్ని తీసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వన్ సైకిల్ అయిన తర్వాత కప్ స్టెరిలైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ హాట్ వాటర్లో ఈ కప్ వేసి ఒక త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని బాయిల్ చేసి మనము దీన్ని దాచుకోవాలి నెక్స్ట్ యూస్కి సో ఇప్పుడు దీని కాన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాము ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి మనము ప్యాడ్స్ కానీ ట్యాంపాన్స్ కానీ వాడినప్పుడు అవి మనం సరిగ్గా పెట్టుకోకపోతే మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదండి అంత మిస్ ఏం అవ్వదు ఎందుకంటే అవి బ్లడ్ని అబ్జార్బ్ చేస్తాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ మనం వన్ అవర్ అయినా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు బట్ ఈ మెన్స్ట్రల్ కప్పు మనం సరిగ్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుని అది కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వకపోతే మనకి లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి చాలా మిస్ అవుతుంది ఇది బిగ్ మైనస్ సో మనము కంపల్సరీ కప్ని కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వాలి ఫిట్ అయితేనే దీని అడ్వాంటేజెస్ని మనం పొందగలుగుతాము ఒకవేళ మనకి అది సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వలేదు అంటే అది చాలా మెస్ అవుతుంది సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి మనము ఈ కప్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ రిమూవల్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలండి మనం రిలాక్స్డ్గా లేకపోతే మన మజిల్స్ అన్నీ టైట్ అయ్యి ఇన్సర్షన్ చాలా కష్టమవుతుంది అండ్ పెయిన్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఇదేదో కొత్తది ట్రై చేస్తున్నాము అన్న యాంగ్జైటీ తోటి కూడా మీరు నర్వస్ అవుతారు సో అలా ఏం లేకుండా మీరు కూల్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ టూ డేస్ కొంచెం కష్టమైనా మీరు దీనికి అలవాటు పడతారు తర్వాత మీకు అది చాలా ఈజీ అవుతుంది సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు ఈ కప్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ రిమూవల్కి చాలా కూల్ అండ్ రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి నేను ముందుగా చెప్పినట్టు చాలా కంపెనీస్లో ఓన్లీ టూ సైజెస్ ఉంటాయండి ఐదర్ స్మాల్ ఆర్ లార్జ్ ఐదర్ సైజ్ ఆర్ బి ఇలాగ ఓన్లీ టూ సైజెస్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మీ గనక లైక్ యూటరస్ జారిపోవటం కానీ లేకపోతే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండటం కానీ ఇలాంటి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే మీకు కరెక్ట్ కప్ సైజ్ దొరకటం మీకు ఫిట్ అయ్యేది దొరకటం కొంచెం కష్టమవుతుంది సో అది ఒక నెగిటివ్ 
ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చి మీరు ఎక్కడికైనా మాల్స్ కానీ వర్కింగ్ స్పేస్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు మీకు అక్కడ ప్రైవేట్ వాష్రూమ్స్ ఉండవు సో ఈ కప్ని చేంజ్ చేసుకోవాలి అని ఉంటే అది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ మెస్ కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే మనకి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో మనకి ఆ ప్రైవేట్ బాత్రూమ్స్ ఉండవు కాబట్టి కప్ చేంజ్ అనేది ఇంపాసిబుల్ సో అది ఒక పెద్ద మైనస్ అని నేను చెప్తాను ఇది ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది కానీ బట్ ఓవర్ఫ్లో అయితే ఇన్ కేస్ చేంజ్ చేసుకుంటాం ఇబ్బంది అవుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఒక ప్యాడ్ని కూడా మనము పెట్టుకుంటే ఆ ప్యాడ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక మైనస్ ఏంటి అంటే మనలో చాలామంది బ్లడ్ని చూసి భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ కప్పు బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనమే ఆ బ్లడ్ని డైరెక్ట్గా చూస్తాము సో అదేంటంటే భయపడే వాళ్ళు చాలా నర్వస్గా ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళకు కొంచెం అది అలవాటు అవ్వాలి లేదు మాకు అది భయం అంటే మీరు ఈ కప్ మీకు కాదండి సో వాళ్ళకి ఈ కప్ కన్నా ఇంకా నన్ను అడిగితే ప్యాడ్స్ ఆర్ టాంపౌండ్సే బెస్ట్ అంటాను ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది చిన్నపిల్లలకి లైక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి పెళ్ళైనంత వరకు అంత సజెస్టబుల్ కాదండి ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ మజిల్స్ అన్నీ చాలా టైట్గా ఉంటాయి సో ఇదైతే వాళ్ళకి సజెస్టబుల్ కాదు అండ్ హేమన్ లేయర్ కూడా రప్చర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి వాళ్ళు వాడే వాడాలి అనుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఇది వాడండి సో పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఇది ఫీజబుల్గా ఉంటుంది బట్ పెళ్ళి కాని వాళ్ళు డాక్టర్ని సంప్రదించి వాడటం మంచిది ఇదండి మొత్తానికి నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫైనల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటి అంటే పీరియడ్స్ అనేది గర్ల్స్కి డెఫినెట్లీ ప్లస్ దీని మూలాన మన బాడీ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము అలాగే మనము ఇంకొకరికి బర్త్ని ఇస్తున్నాము అది వండర్ఫుల్ అండ్ ప్రీషియస్ మూమెంట్ సో నేనైతే ఎప్పుడు దీన్ని బ్యాడ్ కింద ఆర్ టఫ్ కింద నాకే ఎందుకు వచ్చింది అమ్మాయిలకే ఎందుకు వచ్చింది అని నేను ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ బట్ ఈ కప్ మొలన నేను ఇంకా లైక్ ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాననే చెప్తున్నాను సో నాకైతే నా వరకు నేను దీనికి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇస్తానండి ఇలా అని ఇది అందరికీ వర్కౌట్ అవుతుందని లేదు సో మీ మీ బట్టి మీ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మీకు గనక నేను చెప్పిందంతా హెల్ప్ అయితే మీరు వాడి చూడండి లేదు మీకు ఇది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంటే అదే వాడండి మెయిన్గా ఫైనల్గా మనకి కంఫర్ట్ ఉండటం ముఖ్యం మనం హ్యాపీగా ఉండటం ముఖ్యం సో థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఇది కొంచెం లాంగ్ వీడియోనే అయ్యింది బట్ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు షేర్ చేద్దామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్